Jak jistě víte vy všichni, kdo pravidelně posloucháte mé páteční přednášky, často od vás dostávám témata. Ale už mi prosím žádné návrhy, alespoň jeden nebo dva měsíce neposílejte, protože jich mám až moc. Tento námět mám už pár měsíců. Lidé říkají, že často hovořím o vztazích, ale co takhle pohovořit o lidech, kteří žádný vztah nemají? Takže toto je přednáška pro ty, kdo jsou single. Pro ty, kdo žijí sami, bez partnera, možná jedna osoba v domku nebo malém bytě. Toto je tedy o těch, kdo jsou single a jak si s tím poradit. Ale i když žijete v nějakém vztahu, nezapomeňte, že jste se narodili sami a sami taky zemřete. Možná u vašeho lůžka někdo bude, ale v posledních chvílích budete mít zavřené oči a budete jen sami se sebou. Takže v životě budete častokrát jen sami se sebou. Jako mnich pochopitelně trávím o samotě většinu času, ale já umím být single. Vím, že když se ráno probudím, první, koho vidím, jsem já. Proto jsem si během let vytvořil takový zvyk. Když se ráno probudím, řeknu sám sobě, dobré ráno, mé já, rád tě zase vidím, přeji ti nádherný den. Jelikož jsem sám a nikdo mě přitom nevidí, alespoň si nemyslí, že jsem se zbláznil. Ale proč to neříct? Když s vámi není nikdo, kdo by vám popřál dobré ráno, popřejte si ho sami. Udělejte si radost. A koho vidím jako posledního předtím, než jdu spát? Sebe! Povím si dobrou noc, Ajáne. Dobře se vyspí, uvidíme se ráno. Možná se vám to zdá trochu hloupé, ale není. Když jste single, alespoň si tím dopřejete trošku pozitivní energie. Jdete-li spát, popřejte si něco dobrého sami. Nevěřili byste, jakou to má moc. Pokud někdo z vás nemůže spát nebo má špatné sny, často je to tím, že si před spaním vnukne špatné myšlenky, negativní myšlenky. Třeba přemýšlíte, co vás během dne naštvalo. Proto umíte-li trochu meditovat, odložit minulost stranou, pak dokážete všechno to, co se vám během dne stalo pustit z hlavy. Vždycky se ptám, vy si snad nezouváte boty, když jdete spát? Občas? No pro boha! Možná pantofle, ale ne boty. Máte dvě boty. Když si zouváte boty, levá bota představuje vaší minulost, pravá budoucnost. Prosím, neberte si tyto dvě boty, svou minulost ani budoucnost, sebou do postele. Odložíte-li stranou vše, co se vám během dne stalo, i to, co vás další den čeká, ale se v tu noc dobře vyspíte. Pořád opakuji, že nechápu, proč si lidé dělají tolik starostí. Stejně se to nejspíš nestane. Většinou to tak bývá. Nic z toho, čeho jsem se v životě obával, se nikdy nestalo. Většinou něco horšího. Ale někdy také něco lepšího. Nedokážu předvídat, co se stane. Tak na to raději nemyslím a pak moc dobře spím. Takže minulost i budoucnost dáme stranou. Tak jako děti. Je tu pár dětí a tam se už jedno chystá do postele. Zatímco já mluvím, to dítě to má úplně na háku. Děti jsou skvělé. Naučí nás spoustu věcí. Netáhnou si sebou minulost ani budoucnost. Proto usnou kdykoliv a kdekoliv. Navíc to dítě má u sebe mámu a tátu a cítí se v bezpečí. Je mu dobře u svých blízkých. Proto chcete-li dobře spát, udělej Mějte si pohodlí, mějte se rádi, nechte být minulost i budoucnost a buďte k sobě laskaví. Nespavost často pramení ze strachu. Jste-li však laskaví a máte se rádi, budete i dobře spát. Tak toto byl krátký úvod o tom, jak být single. Jde o tento základní buddhistický princip. 
Začnu tímto principem a pak to rozšířím na situace, jak být single nebo v manželství, nebo ve trojici, ve čtveřici. Je mi fuk, co provádíte. Důležité je, jak to provádíte. To je základní zákon karmy. Lidé často karmu špatně chápou. Minulá karma je něco jako ingredience. To, kde se právě nacházíte. V jakém těle, s jakými lidmi, v jakém místě, jak jste na tom finančně nebo se zdravím, to je výsledek vaší minulé karmy. To ale není ta nejdůležitější část. S tím nic moc nenaděláte. Avšak současná karma je to, co uděláte s tím, co máte k dispozici. Jak s těmito ingrediencemi naložíte? To je důležité, takže nezáleží tolik na tom, co vás v životě potká, ale spíš na tom, jak se s tím vypořádáte, co s tím uděláte. Možná znáte takové jednoduché přirovnání, je to jako upéct dort. Někdo dostane špatné ingredience a někdo zase dobré. Kdo upeče lepší dort? Kdo uvaří lepší jídlo? Slavný šéf, kuchař s nejdražšími surovinami nebo pouliční prodavač? Často je lepší pouliční prodavač. Už dříve jsem vyprávěl o jedné soutěži v Singapuru. Četl jsem to tam v novinách. Soutěžil tam známý šéf kuchař s nějakým stánkařem. Tady byl známý šéf kuchař, tady stánkař. Oba vařili a veřejnost rozhodovala, které jídlo bude lepší. Nevěděli, kdo co uvařil. Vyhrál pouliční prodavač. Uvařil lepší jídlo než slavný šéf kuchař. Neměl sice tak dobré školy, neměl ty nejlepší suroviny, neměl špičkové high-tech spotřebiče, ale uměl z toho, co bylo k dispozici vytěžit maximum. Tento příklad ukazuje, že nezáleží tolik na ingrediencích vašeho života, ale spíše na tom, jak je zpracujete. To je ta důležitější část karmy. Tedy nezáleží na tom, jste-li kluk nebo holka, mladý nebo starý, jaké jste rasy, jakého gendru, zdali gay, transgender, jste-li mnich nebo že nežijete v celibátu, jakého jste náboženství, o to tady nejde. Jde o to, co uděláte s tím, co máte k dispozici. Nevím, zdali se ještě posílají vánoční pohledy, mě je někdo posílá pořád. Říkám lidem, prosím vás, nepřejte mi bohatého Ježíška, přejte mi bohatého Budhu. Dělám si legraci, ale dostávám pohlednice a některé malují i lidé, kteří nemají ruce. Kreslí je nohama. Já bych to nesvedl ani rukama a oni dokážou malovat takováto umělecká díla nohama. To je neuvěřitelné. To je jen jeden příklad, čeho lze dosáhnout i s málem. Vždycky mě to dojímá. Třeba když vidím někoho, kdo vyjde z velmi nepříznivého prostředí, třeba byl sexuálně zneužíván a řekne, nevadí, i přesto dokážu úžasné věci. A pak se mu podaří vybudovat si nádherný život. Jsou lidé, kteří pocházejí z velmi chudých poměrů, trpí rasovou diskriminací a prohlásí nevadí, nějak se s tím poperu. Je skutečně dojemné sledovat, když se jim to pak povede. Jsou to reálné příklady a dávají vám naději, že ať nás v životě potká cokoliv, vždy se s tím dá něco dělat. To je karma naší přítomnosti. Abych vám dopověděl to přirovnání, které jste už asi slyšeli, život vás někdy uvrtá s prominutím do Sraček. Když vás to potká, nezbavujte se jich, je to hnojivo. Zakopejte ho pod ovocné stromy a příští rok budete sklízet nejslačí manga na světě. Tady v Perthu se teď sklízí manga, budete mít spoustu ovoce. Víte z čeho je? Z těch sraček. Takže až se budete pochutnávat na mangu, vzpomeňte si, čím ho hnojili. 
Toto je jeden příklad. Pokud budete vědět, jak zpracovat potíže svého života, budete umět vyrobit nádherné šťavnaté mango z čehokoliv. Proto tvrdíme, že zákon karmy není něco fatalistického. Dává nám obrovské možnosti. Ať jste kýmkoliv, ať se vám stalo cokoliv, zdali máte talent nebo naopak potíže se zrakem či sluchem, to nevadí. Jde o to, co s tím uděláte. Tohle je obecný princip. Pěkný život lze vytvořit téměř z čehokoliv. Někdy bývá dokonce těžší vybudovat dobrý život, když máte nadání. Talentovaní lidé totiž někdy propadnou píše a jsou pak líní. Nemusí se v životě tolik snažit, protože vše dostanou na stříbrném podnose a poněvadž si neprojdou těžkým obdobím, nemusí v životě o nic zápolit. Jsou pak slabí, sobečtí a namyšlení. Neumí tvrdě pracovat. Pokud si v životě prožijete problémy a obtíže, bude to sice dřina, ale, můj ty bože, nakonec dosáhnete ohromných výsledků. Budete pak velmi moudří a laskaví. Vídávám to často. Proto nezáleží na tom, zdali žijete sami nebo v manželství, nýbrž na tom, jak žijete. Jak žijete jako single. Dobré na dnešní době je to, že už si můžete vybrat, jak chcete žít. Dneska se už ženit nemusíte. Před 30-40 lety, pokud jste nebyl ženatý, lidé si o vás mysleli, že je s vámi něco hrozně špatně. Bylo to stigma. Rodiče na vás tlačili, tak dělej, ožence, je ti 30, 40, 50. Hlavně v azijských zemích. Zrovna jsem se vrátil z Penangu a Singapuru a hodně lidí tam je pod velkým tlakem rodičů, aby se oženili. Jenže nemusí. Je to vaše věc. Můžete mít skvělý život i jako single. Máte právo si vybrat. Máte možnost žít sám. Nicméně ten, kdo je single, by většinou chtěl mít partnera. A ten, kdo má partnera, by raději chtěl být single. Toto je náš problém. Nikdy nejsme v životě spokojení. Vždycky chceme něco jiného. To mi připomíná jeden příběh z mé nové knihy Dobré nebo špatné, kdo ví. V knize vyprávím příběh o farmáři a zatuchlém seně. Bylo nebylo. Jeden australský farmář měl velkou kupu starého zatuchlého sena. Aby ušetřil, chtěl na místo čerstvého sena dát kravám sežrat to zatuchlé. Krávy ale poznali, že seno je staré a plesnivé. Co myslíte, sežrali to? Jasně, že ne. Ani se toho nedotkli. Plán číslo dvě byl promíchat staré seno s novým, plesnivé s čerstvým. Krávy tak nepoznají, co je co a sežerou všechno. Tak to se farmář zbaví starého sena. Krávy ale byly mnohem mazanější než farmář. Odhrábli staré seno a sežrali jenom to nové. Stejně jako klokani v našem klášteře Bodhiniana. Když odcházíme na retreat, druzí měši nám každý den nosí jídlo, ale dávají nám ho příliš. A tak to, co nám zbyde, někdy dáme ven klokanům. Někdo tvrdí, že to pro ně není dobré, ale zeptejte se jich. Oni si to nemyslí, zbožňují to. Vzpomínám si, jak jsem to udělal poprvé. Měl jsem oklokany starost a tak jsem jim dával zdravou stravu, mrkev, jabka, salát, ale nevěřil jsem svým očím. Dal jsem klokanům to nejzdravější jídlo, ale oni odstrčili čumákem mrkev na jednu stranu, salát na druhou stranu a víte, po čem šli? Po pice. Opravdu! Zdravou stravu nechali, zbožňují pizzu. Myslím, že to jsou jediní klukani v Austrálii, kteří dostávají pizzu. To, že se mohli narodit zrovna v buddhistickém klášteři, je jich dobrá karma. Žádný jiný klokan to nemá. Mají to rádi, tak ať si dají. 
Ti klokani už mnichy znají. Vědí, že jsme velmi laskaví a mírumilovní a tak zkoušejí různé věci. Jednou se mi stalo, že jsem venku odložil mísu s jídlem, abych si ještě něco donesl zevnitř a než jsem si toho všiml, klokan už měl svůj nos v mé míse. Je to mé jediné jídlo za den. Ten klokan si už vybral jako první, vrtal jsem v jídla a zkoušel, co mu chutná. Žít se zvířat je legrace. Nicméně ty krávy odsunuli seno, které nechtěli, a sežrali jen to, které jim chutnalo. Plesnivé seno tam zůstalo. Farmář nevěděl, co má dělat. Až najednou se mu rozsvítilo, dostal nápad. Měl to udělat hned. Pokud jedete na venkov a vidíte krávy nebo ovce na pastvě, všimnete si, že jsou vždycky za plotem. Jenže krávy a ovce hrozně rády strkají hlavu přes plot a požírají trávu za plotem. Bývá to tam vždy spaseno. Farmář vymyslel jednoduché řešení. Vzal plesnivé seno a dal je hned za plot tak, aby se krávy mohly natáhnout a akorát na něj dosáhly. Plesnivé seno zmizelo během jediného dne. Všechno, co je zakázané, všechno, co ještě neznáte, všechno, co je za plotem, je vždycky vynikající. Říká se, že hlad je nejlepší kuchař. Tak to ale není. Nejlepším pokrmem je zakázané ovoce. Zkuste si to. Pokud řeknete svému dítěti, tohle jíst nesmíš, bude na to mít velkou chuť. Všechno, co je zakázané, je z nějakého důvodu velmi chutné. Musím vám povědět jednu historku o malajské ženě, která měla za muže Australana. Roky chodila do našeho centra a viděla, jak je to pro ní užitečné. Naučila se meditovat, slyšela různé rady a životní názory. Měla svého muže ráda a přála si, kež by si to taky mohl poslechnout, určitě by se mu to líbilo. Jenže on byl Australan. Náboženství ani za nic. Byl to takový ten chlap, co tvrdí, že náboženství jen tahá z lidí peníze. Nevěřil, že něco po životě je. Považoval to jen za nějakou starou, vyčpělou, středověkou kulturu. Na všechna náboženství hleděl z patra. Když její paní prosila, aby šel s ní, řekl jí ne. Ty si jdi, já jdu do hospody. Takže ona se mě ptala, jak má svého muže přimět, aby k nám přišel. Poradil jsem ji. Jednoduše. To není žádný problém. Stoprocentně vám garantuji, jinak dostanete své peníze zpět. Nic se u nás za přednášky neplatí, takže je lehké to garantovat. Podobně i mé knihy. Pokud si koupíte některou mou knihu, dám vám záruku. Pokud se vám jakákoliv moje kniha nebude líbit, jakákoliv kniha podepsaná mým jménem, pokud se vám nebude líbit, a říkám to tady před budhou, můžete kdykoliv žádat své peníze zpět. Stoprocentně za to ručím. Pokud se vám kniha nelíbí, můžete žádat své peníze zpět. Sice je nedostanete, ale požádat můžete kdykoliv. Takže nelžu, jasný? Tedy řekl jsem té paní, kupte nějakou mou knihu. Vemte ji domů a řekněte manželovi, miláčku, tohle je kniha o buddhismu, svatá kniha. Na to mi nešahaj, tu mi nečti. Toč vše je velmi stručné. Samozřejmě asi tušíte, co se pak stalo. O pár dní později šla nakupovat, nebyla doma. On doma zůstal a víte, co si takový Austrál neřekne. Co si o sobě myslí, že tu knížku nesmím číst? Vzal knihu, přečetl první příběh a neskončil, dokud ji nedočetl celou. Zhltnul ji na jedno posezení. A začal k nám chodit. Nevím, jestli tu dneska je, ale funguje to. Takže pokud něco chcete, třeba když vaše dítě plave ve škole, řekněte mu, že mu zakážete psát domácí úkoly. To raději nedělejte, děti jsou mazanější než já. 
Ale tak to bylo s krávami. Když bylo seno za plotem, vypadalo mnohem lákavěji. Podobně, jste-li single nebo ženatý, ten, kdo je single, si říká, až si někoho najdu, budu konečně šťastný. To je ta stejná věc s něčím neznámým na druhé straně plotu. Připadá nám to lepší a lákavější, ale tak to není. Než se vydáte někoho hledat, zkuste se zeptat někoho ženatého. Pozišťujte si to a poslechněte si nějaké manželské vtipy. Můj nejoblíbenější manželský vtip je o jednom páru tady z Perthu. Když spolu začali randit, vždycky se drželi za ruce celou dobu. Teď po 30 letech manželství se stále drží za ruku. Není to krásné? Že je. Když s ní chodil, držel jí za ruku z lásky. Po 30 letech jí tu ruku drží proto, aby od ní jednu nechytil. Proč se tomu smějete? Asi proto, že tu situaci znáte. Ale není to tak vždycky. Takže když o tom uvažujete, v manželství může být spousta šťastných a pěkných chvil. Někdy se mě lidé ptají, zda je pro buddhisty v pořádku se oženit. Není to spirituální slepá ulička? Přece bychom neměli vytvářet žádnou připoutanost. Je to tak napůl. Sice si tím vytvoříte pouto k druhému člověku, ale současně musíte řadu věcí opustit. Nejste už neomezeným pánem svého času, svých zájmů. Když jste single, můžete chodit, kdy se vám zachce a kam se vám zachce. V manželství však musíte brát ohled na toho druhého. Takže jste v nějakém vztahu, musíte se vždycky něčeho vzdát. Toto je spirituální benefit života ve vztahu, ale i život o samotě má své výhody. Výhody. Nemáte tolik povinností a pout. Obojí má své výhody, proto nelze říct, že jedno je lepší než druhé. Jde jen o to, co uděláte s tím, když jste single, nebo co uděláte s tím, když máte partnera. Jak s tím naložíte? To je zákon karmy. Dobře vím, že vztah se někdy prostě objeví. Lidé to většinou neplánují. Prostě někoho potkáte. Jedna věc vede k druhé a najednou máte na rukou pouta. Říká se jim prstínky. Já jim říkám pouta. Pouta na prstech. A najednou jste ženatí. Všimli jste si, že život se často nedá naplánovat? Nejdete a neřeknete si, dneska půjdu, potkám svou životní lásku a ožením se. Takhle to nefunguje, prostě se to stane. Stejně, když jste single. Neplánujete, zůstanu sám nebo budu třeba jako já, když jsem se stal mnichem. Neplánoval jsem to. Jednou ráno jsem se probudil, holá hlava, hnědé roucho. Jak se to stalo? Někdy je život sledem událostí, které jako by se stát měly. Ne doslova, ale prostě nejsou v našich rukou. Je moc pěkné to pochopit. Tohle je hluboká buddhistická moudrost. Život nemáme ve své moci. Tak si z toho nic nedělejte. Netrapte se. Jde to mimo vás. Pokud by život šel řídit, měli bychom s tím jen spoustu starostí. Tak, jako jednou prohlásil Dalai Lama. Trapte se jen tím, co můžete změnit. Dáli se něco dělat, vynaložte úsilí a něco udělejte. Často se ale nic nedá dělat. A tak proč se trápit něčím, co nejde změnit? Mnohokrát se v životě něco prostě stane, nebo naopak nestane. Nic s tím nezmůžeme. Tak si vychutnejte cestu životem. Máli to být tak, že budete žít ve dvou, nebo naopak sami, vytěžte z toho maximum. Tedy pokud jste single, nemějte pocit, že vám něco uniká. Lidé se mě často ptají, jsem mnichem už skoro 40 let, říkají mi, Uniklo vám v životě něco? Odpovídám, že mi chybí to, že nemůžu brzy vstávat a jet do práce v raní zácpě. Chybí mi to, že mě v noci nebudí šílený křik té rostomilé bytosti. Mám na mysli manželku. Mysleli jste, že mluvím o miminku, že? 
vůbec nic mi neuniká. Většinou něco ztratíte, ale současně něco jiného získáte. Výjde to zhruba na stejno, ať tak nebo tak. Jde ale o to, zda jste s tím, že jste single, spokojený, a nebo chcete být někde jinde. Tohle je ta nejdůležitější část buddhismu. Vyprávím jedno přirovnání o rozdílu mezi svobodou a vězením. Většinou to vyprávím jen na meditačních kurzech, nikoli tady v pátek. Jaký je tedy rozdíl mezi svobodou a vězením? Mnohokrát jsem ve věznici byl. Učil jsem vězně meditovat a pomáhal jim. Mám jednu oblíbenou příhodu. Když jsem přišel úplně poprvé do jedné věznice tady v západní Austrálii, jmenovala se Old Canning Whale, myslím, že teď se jmenuje Hajky nebo tak nějak. Přednášel jsem tam o meditaci, byl jsem z toho velmi nadšen. Bylo tam tenkrát asi 110 vězňů, bylo to přibližně před 30 lety a na mou přednášku přišlo 105 z nich. Na mou přednášku o meditaci se tedy dostavilo asi 95% vězňů. Nemohl jsem uvěřit tomu, jak byli natěšení. Když už tedy na mou přednášku přišli, snažil jsem se řečnit, jak nejlépe jsem uměl. Začal jsem jim vysvětlovat něco o meditaci a asi po pěti minutách jeden z vězňů zvedl ruku, postavil se a uprostřed přednášky mě přerušil svým dotazem. Jenže kdybyste toho chlapa viděli, měl skoro dva metry, přes ramena, Potetovaný, samá jizva, fakt pořádný chlap. Když dostanete dotaz od někoho takového, řeknete, ale jistě, ptejte se. Byl to jeden z vůdců vězeňského gengu. Po nějaké době jsme se skamarádili. Zajímalo by mě, co se s ním stalo. Nicméně postavil se a řekl, je pravda, že pomocí meditace se dá levitovat a přeletět zeď? Hned mi došlo, proč všichni přišli na mou přednášku o meditaci. To není vtip, to je fakt. Když jsem jim vysvětlil, že možná po 30, 40 letech meditace, možná pokud jste mimořádně nadaní, možná jeden nebo dva z vás by to mohli po mnoha letech dokázat. Další týden přišli už jenom tři. Jako mnich zažijete skvělé historky. Avšak v jiném případě byl jeden náš mnich kdysi vyučovat ve věznici Kajurina. Vězni si jej oblíbili a po pár týdnech ho požádali, aby po přednášce ještě chvilku zůstal. Udělali mu čaj a prosili, ať jim popíše, jaké to je být mnichem. Co dělá? On jim vyprávěl různé příběhy ze života v klášteře Bodhiniana, jak vstává ve čtyři. To je dobrovolné, může klidně vstát i dřív. Malá snídaně, jen jedno hlavní jídlo denně, všechno smíchané v jedné míse. Zrovna před pár týdny jsem měl špagety a na nich jahodovou zmrzlinu. Všechno dohromady. Řekli jste, fuj? Měli jste někdy špagety s jahodovou zmrzlinou? Měli? Tak nevíte, o čem mluvíte, když říkáte fuj. Ale máte rech, je to hnusné, strašné. A tak to máme. Vězni mu řekli, že dokonce i na samotce dostanete dělený tác. V klášteře žádné dělené táci nemáme. Všechno je v jedné míse. Nemáme žádné sporty, žádný sex, nehráme karty, žádnou televizi ani filmy. Celý den jen medituji a pak spím na zemi. V mnoha ohledech je to velmi asketický život. Někdo z vás možná v klášteře Bodhiniana nebo v ženském klášteře Dhammasara byl. Je to tam celkem spartánské. Každopádně více spartánské, než být v australském vězení. Když ho vězni poslouchali, jeden z nich úplně zapomněl, kde je a pronesl tuto nezapomenutelnou větu, po té, co slyšel, v jakých špatných podmínkách musí bydlet jejich oblíbený mnich. Ten vězeň vyprskl, to máte fakt strašné. Proč nejdeš raději bydlet k nám? 
Pozvali toho mnicha do vězení. Ale měli pravdu. Kdybych šel do vězení, měl bych televizi, tři nebo čtyři jídla denně, mohl bych sportovat, měl spoustu zábavy. Proto se vězení nebojím. Pro mnicha je to jako dovolená. A kdybych chtěl jít do ústraní a v klidu pár měsíců meditovat, praštil bych bachaře do nosu, dostal dva měsíce samotku a měl bych se báječně. Tak proč je k nám do kláštera dlouhý pořadní? Kolik lidí čeká na přijetí? 16? 17? Tak nějak, možná 17 lidí čeká na to, aby u nás mohli být mnichem. Mají ve věznici pořadník pro lidi, kteří tam chtějí? Spíš mají seznam těch, kteří chtějí ven. Položil jsem si tedy otázku. Co je to vězení? Z té historky jasně plyne, že nezáleží na tom, jak moc je nějaké místo spartánské, jak je nepříjemné nebo nepohodlné. Pokud tam chcete být, není to vězení. Avšak chcete-li být někde jinde, i kdyby to bylo sebe víc komfortní, kdo ví, jak luxusní se všemi vychytávkami, pokud tam být nechcete, je to pro vás vězení. Jediný rozdíl mezi svobodou a vězením je to, zdali tam chcete být, nebo zdali chcete být někde jinde. A tak je to, když jste single. Jste-li rád, že jste sám, pak jste svobodný. Chcete-li však být jinde, pak to, že jste single, je pro vás vězením. Stejně tak jste v manželství, které nesnášíte. Toužíte-li se rozejít a být zase sám, pak to manželství je pro vás vězení. V životě si vytváříme nejrůznější vězení. Někdo z vás je možná vážně nemocný, třeba má rakovinu. Jste s tím spokojení, nebo byste chtěli být někde jinde? Nebo ti z vás, kteří už zestárli jako já, je pro vás stáří vězením nebo svobodou? Jste-li s tím spokojení, pak se cítíte svobodní. Toužíte-li být někde jinde nebo někým jiným, připravili jste si pro sebe jen další vězení. Všichni si vytváříme ve svém životě různá vězení. Jakékoliv místo, kde nechcete být, se stává vaším vězením. Dokonce, když sedíte tady a chcete být někde jinde, už jste vše slyšeli a chtěli byste odejít pryč. Pak i toto místo, tento sál, toto buddhistické centrum je vaším vězením. Nezáleží na tom, jak tvrdý je život nebo jak těžké je být single. Vše je to o tom, zdali chcete být zde nebo zdali toužíte být jinde. A proto jste single a chcete být šťastný, pak buďte rádi, že jste single. Užívejte si to, je to skvělé. Podobně jako když je někdo nemocný. Nemoc se stává vězením, pokud si ji nevážíte. Kvůli nemoci třeba nemusíte do práce. Lidé vás opečovávají, dávají vám speciální jídla, dokonce i snídaní do postele. Pochopitelně máte-li laskavého partnera, který se o vás stará, takže pozor na to, budete-li na svého partnera laskavý až příliš, nebude se chtít uzdravit. Bude rád, že může být nemocný. Dneska za mnou přišla do kláštera jedna paní, na tu nezapomenu. Její otec byl v hospicu v Mardoku, byl jsem její tam navštívit. Umíral, myslím, na rakovinu plic. V tom hospici se o něj úžasně starali. On měl rakovinu několik let a měl zakázáno jíst spoustu různých jídel. V hospici mu ale řekli, stejně už umíráte, teď už můžete jíst, co chcete. Už se nemusíte ohlížet na cholesterol, diabetes a podobné věci. Už umíráte. Jemu se to hrozně zalíbilo. Poprvé za tři nebo čtyři roky mohl konečně jíst hranolky a smažená jídla. Mohl jíst všechno, co si musel dlouhou dobu odpírat. Jakmile začal jíst svá oblíbená jídla, začal mu být lépe a za pár týdnů ho propustili. Opravdu. Zemřelo něco později, ale v hospici se měl tak dobře, že se začal uzdravovat. Konečně mohl jíst, co chtěl. Nenaznačuje nám to něco? Často je to tady o tom, zdali chcete být zde nebo spíše někde jinde. Takže když jste single, zaměřte se na výhody. Nekoukejte po trávě za plotem, kterou byste raději chtěli. Z toho, že jste sami, vytěžte co nejvíce. 
Někdy se něco prostě stane. Nedá se to naplánovat. Někoho potkáte a dáte se dohromady. Bývá to tak často. Život se nedá řídit. Jako opat jsem častokrát zažil, jak někdo přišel do našeho kláštera a řekl mi, je to na beton. Chci definitivně opustit svět a stát se mnichem. Zůstal v klášteře několik měsíců a řekl mi, před vysvěcením si ještě potřebuji odskočit domů něco zařídit. Za dva týdny mi přijde dopis, kde pak píše, bohužel jsem nichem stát nemohu, potkal jsem báječnou holku a zamiloval jsem se. A to je poslední, co od něj slyšíme. Není to záměr. Tohle se v životě prostě stává. Takže víte co? Na všechny plány raději zapomeňte. Ach jo, zůstanu sám do konce života. Co budu pro Boha dělat? Užívejte si. Nebo jindy hledáte toho pravého a když ho najdete, pořád se jen hádáte a on je vždy v právu právě proto, že jedině on je ten pravý. Tak nebo tak, vždy je nějaký problém. Takže než se trápit tím, že jste sám, naučte se raději mít to rád. Největším problémem je pochopitelně to, že lidem, kteří jsou sami, je smutno. Problém je, že oni si myslí, že potřebují někoho, s kým by svůj život sdíleli, ale oni mají s kým svůj život sdílet. Se sebou samozřejmě. Toto je jediný důvod, proč se single lidé trápí. Poněvadž nemají přítele. Tím mám na mysli, že nejsou sami sobě přítelem. Já žiji jako mnich o samotě už velmi dlouho. Můj rekord byl šest měsíců v ústraní v klášteře Bodhiniána, během níž jsem neviděl jediného člověka a s nikým nemluvil. Totální izolace. Lidi mi říkali, to si musíte zbláznit. Co pak vám nebylo smutno? Nikdy mi nebylo smutno. Poněvadž tam vždycky se mnou někdo byl. Já. Já jsem tam byl. Mám se sebou dobrý vztah, mám se vlastně docela rád. Někdy rád sobě říkám vtipy, vlastně se jim i sám zasměju. Jsou legrační. Proč ne? Takže, když máte se sebou dobrý vztah, znamená to, že jste stále se svým nejlepším přítelem. Kdo to je? Já. Na některé vtipy asi ještě nemám dost odvahy. Jeden takový mi teď probleskl hlavou, ale to by bylo asi příliš. Koleduji si o velký malér. Dobrá, už jsem to nakousl, tak to musí ven. Pokud můžete, prosím, zacpěte dětem uši. Je o jednom pánovi, který byl v hospodě a zapíjel žal. Co se ti stalo? Ale přišel jsem dříve z práce domů a načapal ženu v posteli s mým nejlepším přítelem. Tak co jsi udělal? Řekl jsem ženě tak dost, zbal se a vypadni. A co jsi udělal s kámošem? Podíval jsem se na něj a řekl, škaredý pes. Nejlepší přítel. Pokud už příště nepřijdete, jestli mě zakážou skvěle. Konečně můžu zůstat v klášteře a mít volno. Vždycky říkám, že se snažím naštvat co nejvíce lidí, aby mě nechali na pokoji a mohl jsem žít pěkným, klidným životem mnicha. Ale zdá se, že to nefunguje. Čím více jsou mé řeči nemístné, tím víc lidí chodí a chtějí poslouchat stále to tež. Nicméně, mám se sebou dobrý vztah, což znamená, že když jsem sám, jsem docela spokojený a šťastný. V tom spočívá rozdíl mezi životem o samotě a nějakou izolací nebo osaměním, když máte pocit, že je něco špatně. Je to jen o tom, jaký máte k sobě vztah, zda se máte rádi nebo ne. A zdali si umíte odpustit. Už dávno jsem si odpustil to, že vyprávím špatné vtipy, protože vím, že je říkám proto, že stejně špatné vtipy vyprávěl i můj otec, když jsem byl malý. On mě tím nakazil. A jelikož mě tím naočkoval, nadspal mi to do hlavy. Mám teď tyto jeho geny na špatné vtipy. To je naprostá pravda. Živě si vybavuji jeden jeho špatný vtip a máme tu další. Vzpomínám si na jeho vtip o tom, jakou zábavu mám nich. 
Víte, jakou mám nich zábavu? To říkal můj otec, ne já. Odpověď zní nan, což v angličtině znamená nic, ale též jeptišku. Není to samozřejmě pravda, mniši v našem klášteře jsou dobří mniši. Ale říkal to můj otec, chápete? Dostane se vám to do podvědomí a je to tam, takže já si nic nevyčítám. Nebudu se stydět za to, že vyprávím hrozné vtipy na posvátném místě, jako je toto. Děláte občas chyby? Možná jste udělali něco opravdu špatného, něco jste pokazili. Co s tím uděláte? Jste-li negativní, začnete se trestat. Toto sebemrskání znamená, že si pak říkáte, žádné štěstí si nezasloužím, ani klid, ani pěkný vztah. Podívejte, mnoho lidí je single a nedaří se jim najít vztah jednoduše, protože si psychologicky zničí jakoukoliv možnost být šťastní, poněvadž jsou přesvědčení, že být šťastní si nezaslouží. Proto když zalistujete v mé knize s názvem Dobré nebo špatné, kdo ví, najdete tam povídku o osvědčení o právu být šťastný. Je spousta lidí, kteří mají pocit, že si nezaslouží být šťastní. Poněvadž mě hluboce respektují, rozhodl jsem se jim vystavit osvědčení o právu být šťastný. Je na krásném hlavičkovém papíře mnou podepsáno a píše se tam něco jako tímto uděluji panu bla bla bla. Komu bych to mohl udělit? Kdo teď potřebuje být šťastný? Kdo má teď skutečně mizernou náladu? Tak třeba, co se si koledu, o malér, prezident Putin v Rusku. Tímto uděluji Vladimíru Putinovi, ruskému prezidentovi, povolení se usmát. Nikdy jsem ho neviděl se smát. Viděli jste ho někdy se smát? Asi teď po mně půjde KGB, nevím, nevím. Každopádně udělím někomu svolení být šťastný, podepíšu to a ten člověk mě natolik respektuje, že si to vezme, pověsí si to na zeď a uvědomí si, já si zasloužím být šťastný. Je v pořádku, když mě potká štěstí a úspěch, budu-li mít vztah, nemusím jej zničit kvůli tomu, že si budu vyčítat něco, co jsem provedl před spoustou let. Zeptejte se nějakého psychologa. Osvědčení o právu být šťastný od někoho, koho si velmi vážíte, má velkou moc. To je tedy jeden z důvodů, proč když nemáte dobrý vztah se sebou, nemůžete vystát svou samotu a podaří se vám pak nějaký vztah najít, zničíte ho, jako kdybyste si zmařili jakoukoliv šanci na své štěstí a úspěch v životě. Na to bychom si měli dávat pozor. Udělali jste v životě nějakou chybu? Pokud ano, vítejte v klubu. Jsme lidé, všichni děláme chyby. V té knize jsem také popsal tři největší chyby, které jsem udělal já, ty, na které si vzpomínám a ke kterým se hlásím. Takové přešlapy se prostě někdy stanou. Myslím, že nedávno jsem o nich vyprávěl v Singapuru. Jednou jsem byl hrozně unavený. Bývám někdy dost unavený, protože pracuji opravdu hodně. Vedl jsem svatební obřad. Recitoval jsem tradiční buddhistické požehnání, ale poněvadž jsem byl unavený, pronášel jsem pohřební modlitbu na místo svatební. Spletl jsem si to. Oni tomu stejně nerozuměli. Slyšeli, že recituju nějakou modlitbu v sanskrtu nebo v pálí. Nevěděli, co přesně říkám. Ale víte, co je úžasné? Pořád jsou spolu. Asi to bylo jedno. Takže všichni děláme hloupé chyby, ale nebudu se za to trestat. Raději to všem povím, ať se lidi zasmějí. Vidí, že jsem člověk a to je skvělé. Takže vás moc prosím, své chyby oslavujte, nic si nevyčítejte, netrestejte se za ně. Pak, i když budete single, budete mít se sebou dobrý vztah. Podobně jako v tom příběhu o otevření svého srdce. Dříve či později to musí udělat každý z vás. Ať jste sám nebo máte partnera, ať jste starý nebo mladý, prosím, dříve či později, čím dříve, tím lépe, najděte pěkné, klidné místo, kde se budete cítit dobře, v bezpečí, milován a sami sobě, prosím, řekněte. Ať jsem provedl cokoliv, úplně cokoliv, tělem, slovem nebo myšlenkami, co někomu ublížilo, nebo ublížilo mě. Všechny věci, za které se opravdu stydím, 
to vše si odpouštím. Otevírám své srdce celému já. Nikoli jen tomu, co máte na sobě rádi, nikoli jen tomu, na co jste hrdí, ale i tomu, na co byste raději zapomněli. Otevřete své srdce úplně všemu, co ve vás je. Slyšel jsem, že to jedna osoba zkoušela během doby, co jsem byl v Penangu. Představovala si svůj obraz, svůj obličej, vlasy, postavu a šaty, vše v temných barvách, v osamění, v zavržení. Ty části sebe sama, které vždy odmítala přijmout do svého srdce, za které se styděla. Pak si představila schody, žebřík spuštěný dolů ze svého srdce. Ty malé postavičky po něm stoupaly vzhůru ke svému domovu. Představovala si, jak je objímá, jako součást sebe, své minulosti, kterou dosud odmítala. Najednou cítila, jak se všechno uvnitř spojilo. Konečně bylo vše jedním celkem. Veškerá sebe nenávist, pocity viny, ta zavrhovaná část sebe sama, to všechno zmizelo. Když pak byla o samotě, konečně byla spokojená a v pohodě. Ve společnosti jiných lidí už neměla strach pocitovat štěstí a lásku, ale nejprve musela projít tímto rituálem. Pokud neumíte být sám sobě přítelem, pokud nedokážete mít rád to, že jste single, nebudete mít žádnou naději, že najdete opravdový vztah. Pokud nemáte pěkný vztah se sebou, jak pro Boha chcete mít pěkný vztah s druhými lidmi? Váš vztah s druhými lidmi bude jen vaším únikem. Vztah je totiž o tom umět čelit problémům, být s někým, nikoli před něčím utíkat. Zjistíte, že máte-li pěkný vztah se sebou, budete šťastný, ať už jste o samotě nebo s někým jiným. Tedy jste-li single, zamyslete se nad tím. Avšak i když žijete v manželství nebo máte velkou rodinu, čas od času přijdou chvíle, kdy musíte být sám. Například, když vám zemře partner nebo odcestuje na delší dobu pryč, vždy bude nějaká doba, kdy budete sám. A obráceně. Lidé, kteří jsou single, se čas od času ocitnou v situaci, kdy musí být s někým jiným. Život nebývá jen jeden extrém. Bude spousta příležitostí, kdy budete sami, stejně jako spousta momentů, kdy naopak budete ve společnosti jiných lidí. Pokud víte, jak správně být sám se sebou, být s druhými lidmi pro vás bude velmi snadné. Dívejte se na mě. Měl bych žít jako poustevník, jako mnich, meditovat v jeskyni, být moudrý a nezdolný, tak jak si mnicha představujete. Ale namísto toho trávím většinu času s vámi. Proč to dělám? Nezamýšlel jsem to. Vzpomínám si na jednu historku z mládí. Byl jsem mnichem asi čtyři nebo pět let a chtěl jsem si najít nějaké místo, kde budu úplně sám. Bylo to před 36 lety. Odjel jsem do severní části Tajska a našel jsem odlehlý kášter a nádherné jeskyně. Bylo tam báječně do chvíle, než přišel svátek Vésak a s ním velké oslavy. Do kláštera najednou dorazili davy lidí z okolních měst a vesnic. Bavit se s lidmi a odpovídat jim na dotazy ohledně buddhismu a meditace mi nevadilo, jenže na to se mě oni vůbec neptali. Chodili za mnou, byl jsem totiž jedním z prvních lidí ze západu, kterého v životě viděli, nemluvě o tom, že navíc jsem byl mnich. Takže vždycky přišli a ptali se, odkud jste, co dělají vaši rodiče, kolik máte sourozenců, proč jste se stal mnichem? Tedy v pohodě. Snažil jsem se zdvořile odpovídat, ale necítil jsem žádný vážný zájem. Když se vás ale zeptá na stejnou věc 30 lidí, máte toho plné zuby. Co jsem tedy udělal? Musel jsem vypadnout. Půjdu na záchod. To vám lidé dovolí vždycky, i když někdy ani to ne. Takže jsem si odskočil a už jsem se nevrátil. Šel jsem na pokoj, vzal si baterku, láhev s vodou a vydal se do jeskyně. Do té nejhlubší vápencové jeskyně v těch horách. 
Bylo dobře větraná, hluboká možná 40 nebo 50 metrů. Musel jsem lézt po malém žebříku, přelézt různá místa, prolézt klikatými chodbičkami a dostat se až na úplný konec. Byl tam nádherný klid. Sedl jsem si a konečně jsem mohl být sám. Ale asi jen na deset minut, víc ne. Co se stalo? Slyšel jsem někoho přicházet. Šlo o to, že opat měl hrozně nudný projev. Ani jeden vtip, lidi to nebavilo a tak si řekli, jdeme se podívat do jeskyně. Bohužel šli zrovna do té mé. To bylo nefér. Ale málem mi to prošlo. Viděl jsem, jak se někdo blíží. Zahlédl jsem světlo. Nesli malou olejovou lampu a viděl jsem, jak to světlo stále sílilo. Seděl jsem na úplném konci jeskyně, možná 20 metrů od záhybu chodby. Zahlédl jsem, jak jeden z těch mužů vystrčil hlavu, prošli kolem mě, uviděli mě a začali rychle utíkat pryč. Slyšel jsem, jak říkají... T -t 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 tam na konci chodby je duch. Mysleli si, že jsem duch. A řekl jsem si, jo, vyšlo mi to. Slyšel jsem, jak se hádají, to není duch. Je to duch, viděl jsem ho, není, je. Pak vystrčili hlavu oba. To je ten cizí mnich? Ne, je to duch, je to mnich, ne, je. V tu chvíli mi došlo, že jsem prohrál. Postupně přišlo asi 20 lidí. Sedli si ke mně a spustili. Odkud jste? Co dělají vaši rodiče? Proč jste se stal mnichem? Tehdy jsem si uvědomil, že se nedá uniknout. Tak to berte, jak to je. Moje plány nikdy nevyšly. Tak raději nic neplánuju a přizpůsobím se tomu, co se stane. Třeba jste single a máte v plánu se oženit. Možná to nevýjde, ale stane se něco jiného. Nebo jste ženatý a chcete být single, možná ani to nevýjde. Tak přestaňte plánovat a jděte s proudem. Užívejte si každou situaci, ve které se nacházíte. Ženatý, single, ve trojici. Prostě nic neplánujte a jen si to užívejte. Samozřejmě za předpokladu, že nikoho nepodvádíte. Nejdůležitější je, jak s tím naložíte. Pokud chcete být někde jinde, pokud toužíte poseně za plotem, bude nepochybně zatuchlé. Tak buďte tam, kde prostě jste a užívejte si to, co máte. I z toho nejodpornějšího, co život přinese, se vždy dá vypěstovat úžasné mango. Problém není v tom, zdali jste single nebo ženatý. Jde jen o to, jak s tím naložíte, jak toho využijete, co z toho vytvoříte. Vaše možnosti jsou otevřené. Ať jste v jakékoliv životní situaci, vždy můžete růst a dosáhnout štěstí. I kdybyste byli ve vězení, i když máte nějakou nemoc, třeba rakovinu. Podívejte se na Stevena Hawkinga, slavného vědce z Cambridge, který byl upoután na vozíku. Podívejte, jak jemu se povedlo naložit se svým životem. Takže si prosím zapamatujte. Není to o tom, v jaké jste situaci, nýbrž, co z ní vytěžíte. Dávám to úplnou svobodu být šťastný. Bez ohledu na to, zda jste single, ženatý, nebo cokoliv jiného. Děkuji vám za pozornost. Výborně. Někdo asi byl na mé silvestrovské přednášce. Budou tady v sále nějaké dotazy o tom, jak být single nebo ženatý? Tak tady nejprve dotazy ze zahraničí. Ze Sydney, z Malajzie a z Londýna. První dotaz ze Sydney. Jakou radu byste dal dvojici buddhisty s nebuddhistou? Může být takový vztah úspěšný? Samozřejmě, že může. V Singapuru je jeden můj přívrženec. On je buddhista, za manželku má muslimku. A nedělám si legraci. Mají dvě děti. Jedno je křesťan a to druhé hinduista. Je to naprostá pravda. 
Otec buddhista, manželka muslimka, jeden syn křesťan a druhý hinduista. Už roky jim říkám, prosím vás, mějte ještě jedno dítě, žida, a budete mít kompletní sadu. Totiž nejde o to, zda jste buddhista, muslim, ateista nebo cokoliv jiného. Jde o to, co s tím uděláte. Víte, že já jsem buddhista a jsou i takový buddhisti, se kterými být moc nechcete. Jsou nudní, neumí se smát, neumí se radovat ze života. Jejich meditace nemá žádnou hloubku, umí jen druhé poučovat. Znám takové buddhisty. Jsou to dobří buddhisté? Totež křesťané. Znám takové, kteří se snaží za každou cenu každého konvertovat, ale i takové, kteří jsou velmi přátelští. Podobně i muslimové. Takže nejde o to, zda jste muslim, buddhista či křesťan. Jde o to, jak své náboženství praktikujete. To je to nejdůležitější. Takže si neříkejte, já jsem ten buddhista, jsem lepší než vy, jen moje náboženství je to správné. To vaše není tak dobré jako ten můj buddhismus a z různých větví buddhismu, jen naše dheraváda, to je ten původní buddhismus, ne jako ta Mahajána nebo tibetský buddhismus se všemi těmi rituály. Naše je ta nejlepší. A z dheravády jen ta lesní tradice je pravá. Ne jako ti v městských klášterech, kteří jen koukají na televizi. A z lesní tradice jedině linie Ajána Brahma je ta je ta nejlepší. Ti ostatní nic nechápou. Lidé to vážně takto dělají. Myslí si, že jen oni jsou ti nejlepší. Není na tom něco špatně? Takže nejde o to, zda se buddhistou nazýváte, ale co s tím děláte. Zdali jste laskaví, milí a pokojní. Zda jste někým, kdo je štědrý, laskavý a čestný. To jsou ty kvality, nikoli názvy. Tedy co když spolu chodí buddhista a nebuddhista? Ať spolu chodí jeden milý člověk s druhým milým člověkem. Pokud spolu chodí dva laskaví a čestní lidé, tak do toho jděte. Nejde o názvy, nejbrž vlastnosti. Dotaz z Malajzie. Příbuzní mi říkají, že rodiče mi dali život a proto se musím vdát a mít děti, jinak jsem sobec. Poraďte mi, prosím. Spíš to vypadá, že sobečtí jsou rodiče, nikoli vy. Rodiče vám dali život. Nicméně, podle buddhistické nauky o proudu vědomí, pokud byste se nenarodila vašim rodičům, narodila byste se v nějakém jiném lůně. Takže život vám nedali rodiče. Měla jste předchozí život ještě před svým narozením. Vaši rodiče vám dali prostor ve svém lůně na devět měsíců do pronájmu. A dali vám dům, kde jste mohla bydlet a taky vzdělání. Dali vám toho hodně, ale vy jste jim také dala hodně. Máte-li dítě, většinou ho chcete. Dává vám spoustu radosti. Není to jen jednostrané. Já jsem ti dal všechno a ty mi nic. Samozřejmě, že vám dítě dává spoustu lásky, laskavosti a štěstí, avšak teď už jste z domu. Jste z domu. Jste z domu. Rodiče by vás už měli nechat jít. Buďte jako ptáci. Oni jsou velmi moudří. Dlouhé dny sedí s bolavým zadkem na vejcích, po vylíhnutí dřou do úmoru, aby mladé nakrmili, učí je létat, ale jakmile mladí umí létat, táta s mámou zmizí. Nebylo by to skvělé. Postarali jste se o děti, vystudovali univerzitu, mají diplom, mají práci, tak pěkně ven, šup, šup. Ale co řeknou mámy? Ne, chci mít synáčka doma. A to je ten problém. Takže ne, nemusíte se vdávat a mít děti. V dnešní době se lidé velmi obávají o osud naší planety a všichni víme, že jedním z největších problémů je přelidnění. Žijí tady v Perthu pouze 30 let, ale přesto vidím, jak se to město neustále rozrůstá. Když jsem poprvé přijel s Ajánem Jagaro, kousek odtud byl les. Chodili jsme se projít na pláž a nikdo tam nebyl. Bylo tam úplně prázdno. Nyní musíte jít hodně dlouho, než narazíte na místo bez lidí. 
Jak moc se ještě můžeme rozrůstat? Někde to musí skončit. To znamená nemít tolik dětí. Takže můžete tvrdit, že děláte to nejlepší pro naší planetu tím, že nemáte děti. Nejste sobecká. Obětujete se pro udržitelnou budoucnost naší matičky Země. Dotaz z Londýna. Pokud bych byl vždycky spokojený tak, jak jsem, to znamená single nebo ve vztahu, nebyl bych pak příliš pasivní na to, abych provedl nějakou změnu, která by mi mohla zlepšit život? Co myslíte tím zlepšit život? Pořád se snažíme zlepšovat život, ale někdy zjistíme, že je to pak horší. Takže nemohli bychom někdy být spokojeni s životem, jaký je? Někdy ho zkoušíte zlepšit, ale ve výsledku je pak horší. Vždycky se snažíme všechno zlepšovat a neumíme být vděční a vážit si toho, co máme. Všude je plno vylepšování, ale velmi málo vděčnosti. Kdo z vás je ve svazku manželském? Chtěli byste vylepšit svého manžela? Chtěli? Kdybych vám dal kouzelnou pilulku, berte jednu denně a manžel bude lepší. Brali byste to? Nebo berte jednu denně a vylepší se manželka? Jako je ten starý známý vtip o chlapíkovi, strejdovi, který přijede poprvé v životě do města a jde se svou ženou do nákupního centra. Už mu bylo skoro 70 a poprvé v životě uviděl výtah. Nechápal, co to je. Spatřil, jak do výtahu vstoupila starší žena, dveře se zavřely a naskakovala čísla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop, a pak dolů. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vystoupí krásná mladá dáma a chlápek říká synovi, běž honem zavolat mamku. To je starý vtip, ale legrační. Proč chcete pořád někoho vylepšovat? Nemůžete ho mít rádi takového, jaký je? Je hrozné chtít pořád někoho zlepšovat nebo vylepšovat sebe. Nemohli bychom si vážit toho, co máme? Máme hrozně moc. Váš životní partner je úžasný. Co kdybychom si ho vážili? Jaké je to, když si vás někdo váží? Když vás má rád takového, jaký jste a nesnaží se vás předělat? Není to nádherné? A kolik lidí se vám vždycky snaží radit, abyste něco dělali lépe? Není to otravné? Není pěkné, když si vás jednoduše váží a mají rádi vás? Na slovo zlepšit si dejte pozor. Způsobuje spoustu stresu. Takže si myslím, že klidně můžete být trochu víc pasivní a věci tolik neměnit. Celý život jste se snažili něco měnit. Má to nějaký konec? Vždycky se objeví něco dalšího, co je třeba ještě měnit. Já tvrdím, už bych měl rychle končit, když přijdete dnes večer domů, nesnažte se vylepšit svou kuchyň tím, že umijete každý talíř, každý hrnek, každý nůž, každou vidličku a lžíci. Než začnete umývat, prosím, spočítejte, kolik máte špinavých talířů a kolik čistých. A pokud je těch čistých víc než těch špinavých, nechte to být, dokud to nebude naopak. Jinak totiž strávíte celý víkend a celou dovolenou uklízením a vůbec si neužijete života. Podobně jako když se pořád snažíme měnit naše blízké na místo, abychom si jich vážili. Nebo chceme měnit sebe místo, abychom si sebe vážili. Měnit své děti místo, abychom je měli rádi. Řeknu vám tajemství. Budete-li si svých dětí vážit a milovat je takové, jaké jsou, budou se zlepšovat. Budete-li si vážit sebe a mít se rádi tací, jací jste, i vy se zlepšíte. Budete-li se snažit změnit, většinou to bude horší. Když máte rádi věci takové, jaké jsou, je to, jako když slunce svítí na zahradu a květiny pak rostou. Tak to už je vše. Děkuji, že jste přišli na první přednášku roku 2014. Teď se můžeme poklonit Budhovi, Damně a Sangze. A kdo máte dotazy, můžete se pak postavit tady do řady a pokud bude moc dlouhá, půjdu na záchod.
Ale prosím vás, neptejte se mě, ať žádné bráme, odkud jste a co dělají rodiče. Tak jako to bývá, když vyprávím tu historku o jeskyni. Ptejte se na něco rozumného. Díky moc.